আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছো শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করব এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপার নিয়ে অর্থাৎ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেজ নিয়ে তো শিক্ষার্থীরা চলো শুরু করি তো শিক্ষার্থীরা আমরা এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের আজকে যে প্যাসেজটি নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো তোমরা অবশ্যই তোমাদের বইটি খুলে সামনে রাখবে এবং আমি এখানে গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থগুলো বলে দিব এবং তোমাদের জন্য খুব সুন্দর করে ইজিলি ট্রান্সলেট করে দিব আশা করি তোমরা ক্লাসটি দেখলে অবশ্যই উপকৃত হবে এবং পরীক্ষাতে যে ধরনের প্রশ্ন আসুক না কেন খুব সহজেই তোমরা ওভারকাম করতে পারবে শিক্ষার্থীরা তো দেখো আজকে আমি আলোচনা করব একদম শুরুর দিকে অর্থাৎ তোমরা বইটি একদম শুরু থেকেই খুলবে হ্যাঁ তো আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে একদম শুরুর যেই প্যাসেজটি তোমাদের রয়েছে যেমন উনিশশো সালে সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণটি দিয়েছেন সেই ভাষণটি নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব এবং ভাষণটিকে খুব সহজ করে সুন্দরভাবে তোমাদের জন্য ট্রান্সলেট করব তো শিক্ষার্থীরা তো আমরা প্রথমে শুরু করি দেখো ইউনিট ওয়ান দেখো ফিফল আর ইনস্টিটিউশন মেকিং হিস্ট্রি তার মানে হচ্ছে ইতিহাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ফিফল আর ইনস্টিটিউশন মেকিং হিস্ট্রি তার মানে হচ্ছে ইতিহাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লেসন ওয়ান দ্য আনফরগেটেবল হিস্ট্রি অর্থাৎ আনফরগেটেবল মানে অবিস্মরণীয় হিস্ট্রি ইতিহাস অবিস্মরণীয় ইতিহাস তা আমরা চলো শুরু করি তো দেখো এখানে আমরা একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার সাতই মার্চের ভাষণ দিচ্ছেন তো দেখো এখানে লেখা আছে বঙ্গবন্ধু ডেলিভারিং স্পিচ অন সেভেন মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু ডেলিভার করতেছে তার সাতই মার্চের ভাষণ উনিশশো সালে তো আসে আমরা শুরু করি হ্যাঁ এখান থেকে আমরা শুরু করব মাই ব্রাদার্স ভাইরা আমার আই স্ট্যান্ড বিফোর ইউ টুডে আজ আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি উইথ এ হার্ট একটা মন নিয়ে ওভারফ্লোয়িং উইথ গ্রিপ ওভারফ্লোয়িং মানে হচ্ছে ভরাকান্ত আর উইথ উইথ গ্রিপ হচ্ছে হচ্ছে দুঃখে ভরাকান্ত অর্থাৎ দুঃখে ভরাকান্ত একটি মন নিয়ে আজ আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি ইউ আর ফুলি এওয়ার অব দ্য ইভেন্টস দ্যাট আর গোয়িং অন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দে আর ইম্পোর্ট অর্থাৎ এর অর্থ হচ্ছে আপনারা সবই জানেন এবং বুঝেন আপনারা সবই জানেন এবং বুঝেন উই হ্যাভ বিন ট্রাইং টু ডু আওয়ার বেস্ট টু কফ উইথ দ্য সিচুয়েশান উই হ্যাভ উই হ্যাভ বিন ট্রাইং আমরা চেষ্টা করেছি টু ডু আওয়ার বেস্ট আমাদের জীবন দিয়ে টু কফ উইথ দ্য সিচুয়েশান টু কফ উইথ দ্য সিচুয়েশান অর্থ হচ্ছে অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হুম অ্যান্ড ইয়েট আনফর্চুনেটলি অ্যান্ড ইয়েট আনফর্চুনেটলি এটার অর্থ হচ্ছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দ্য স্টেট অফ ডাকা স্ট্রং খুলনা রাজশাহী অ্যান্ড রংপুর আর অ্যাওয়াশ অ্যাওয়াশ মানে হচ্ছে প্লাবিত উইথ দ্য ব্লাড অফ আওয়ার আওয়ার ব্রাদার আওয়ার ব্রাদার্স এটার অর্থ হচ্ছে যে মানে আমার ভাইয়ের মানে আমার ভাইদের রক্তে ডাকা চিটং খুলনা রাজশাহী অ্যান্ড রংপুরের রাজপথ কী হলো রঞ্জিত হলো হুম দ্য পিপল অফ বেঙ্গাল নাও ওয়ান্ট টু বি ফ্রি তার অর্থ হচ্ছে বাংলার মানুষ মুক্তি চায় দ্য পিপল অফ বেঙ্গাল নাও ওয়ান্ট টু লিভ বাংলার মানুষ বাঁচতে চায় অ্যান্ড দ্য পিপল অফ বেঙ্গাল নাও ওয়ান্ট টু দেয়ার রাইট বাংলার মানুষ তাদের অধিকার চায় তো আমি এই লাইনটিকে এই এইটুকুকে যদি আমি আরেকবার একটু বলে দিই তোমাদেরকে তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলছেন যে আজ দুঃখ বরাকান্ত মন নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন হ্যাঁ আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় ডাকা রং ডাকা চিটং খুলনা রাজশাহী রংপুর আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করা হয়েছে বাংলার মানুষ মুক্তি চায় বাংলার মানুষ বাঁচতে চায় বাংলার মানুষ তাদের অধিকার চায় হ্যাঁ এই এইটা বলছেন এই এই অনুচ্ছেদের মধ্যে তো শিক্ষার্থীরা আমরা পরের অনুচ্ছেদটি দেখি যে হোয়াট হ্যাভ উই ডান দ্যাট ওয়াজ রং কি অন্যায় করেছিলাম আমরা আফটার দ্য ইলেকশন নির্বাচনের পরে দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের মানুষ ভোটেড অ্যাজ ফর মি আমাকে ভোট দেয় ফর দ্য আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল উই ওয়ার টু চিট ইন দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অর্থাৎ আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বসার কথা ছিল ড্রপড এ কনস্টিটিউশন একটা ড্রপত্র রচনা করা এ কনস্টিটিউশনের তো একটা সংবিধান একটা সংবিধান রচনা করার কথা ছিল ফর আওয়ার সেলফ দেয়ার আমাদের জন্য সেখানে অ্যান্ড বিল্ড আওয়ার কান্ট্রি এবং আমাদের দেশ গঠনের কথা ছিল তো আমরা এইটুকুকে যদি আরেকবার বলি যে আমরা কি অন্যায় করেছিলাম আমরা নির্বাচ নির্বাচনের পরে বাংলার মানুষ আমাদেরকে আমাকে ভোট দেয় এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় 
এবং উই ওয়ার টু সিট ইন দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি এবং আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বসার কথা ছিল এবং একটা সংবিধান রচনা করার কথা ছিল সেখানে আমাদের জন্য এবং আমাদের দেশ গঠনের জন্য তো তারপর এখান থেকে দেখি দ্য পিপল অফ দিস ল্যান্ড এই দেশের জনগণ উড দেয়ার বাই গেট এইভাবেই পেত ইকোনমিক অর্থনৈতিক পলিটিক্যাল রাজনৈতিক অ্যান্ড কালচারাল ফ্রিডম অর্থনৈতিক তারপরে তোমার রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি বাট ইট ইজ উইথ রিগ্রেট ড্যাট বাট ইট ইজ উইথ রিগ্রেট ড্যাট এটার অর্থ হচ্ছে কিন্তু এটা দুঃখের সঙ্গে আই হ্যাভ টু রিপোর্ট টু ইউ আই হ্যাভ টু রিপোর্ট টু ইউ টুডে দ্যাট যার অর্থ হচ্ছে আজ আপনাদের বলতে হবে যে হ্যাঁ উই হ্যাভ ফার্স্ট থ্রো টোয়েন্টি থ্রি ট্রাজিক ইয়ার্স বাংলা হিস্ট্রি অফ দোজ ইয়ার্স ইজ ইজ full of histories of torsas inflicted on our people of blood shed by them uh, repeatedly 23 years of history of men and women uh, in agony tar mane etar ortho ta jodi ami tomader ke arek bar ektu bole dei je the people of this land would there by get economics political and cultural freedom tar mane hocche ei desher jonogon ei bhabei orthonoitik rajnitik ebong sanskriti mukti peto but it is but it is with regret that kintu eta dukkher bishoy je eta dukkher bishoy je aaj amar apnader apnader samne amake bolte hoy je je amra otibahito korechi ki otibahito korechi 23 tragic years orthat 23 bochor ha dukkhe হ্যাঁ তার মানে তেইশটি করুণ বছর বাঙ্গাল সৃষ্টি অফ দোজ ইয়ার্স বাংলার এই বছরগুলোর ইতিহাস হলো ফুল অফ হিস্টোরিজ অফ টর্চার ইনফ্লেক্টেড এটা হচ্ছে তোমার নির্যাতন এবং অত্যাচারের ইতিহাস অফ আওয়ার ফিফল আমাদের লোকদের অফ ব্লাড শেড রক্ত জড়ানো হয়েছে বাই দ্যাম রিফিটেডলি বারবার তাদের উপরে রক্ত জড়ানো হয়েছে তাদের থেকে টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স অফ দ্য হিস্ট্রি অফ ম্যান অ্যান্ড উমেন ইন অ্যাগনি তেইশ বছরের এই করুণ ইতিহাস হচ্ছে মুমস্য নরনারের যন্ত্রণার ইতিহাস এগুনি মানে হচ্ছে আত্মনাদ বা যন্ত্রণার তো আশা করি তোমরা অনুচ্ছেদটি ভালোমতো বুঝতে পেরেছো তো তারপরে আমরা দেখি দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গাল ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ পিপল হু হ্যাভ রিফিটেডলি মেড দেয়ার হাই হয়ে হাইওয়েস ক্রাইমস অন উইথ দেয়ার ব্লাড তার মানে এটার অর্থ হচ্ছে বাংলার ইতিহাস বাংলার ইতিহাস তোমার কি এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস ক্রাইম জন মানে হচ্ছে রঞ্জিত করা আর দেয়ার ব্লাড মানে তাদের রক্ত দিয়ে হাইওয়েস মানে হচ্ছে রাজপথ রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস তার মানে এ বাংলার ইতিহাস হচ্ছে এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস উই শ্যাড ব্লাড ইন নাইনটিন আমরা উনিশশো সালে উনিশশো সালে রক্ত দিয়েছি ইভেন দো এমন কি যদিও উই হ্যাভ উই উই ওয়ার দ্য ভিক্টোর্স ইন দ্য ইলেকশন অফ নাইনটিন ফিফটি ফোর অর্থাৎ এমনকি এমনকি যদিও আমরা উনিশশো সালে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলাম উই কুড নট ফ্রম এ গভর্নমেন্ট দেয়ার দেন আমরা তখন কি ক্ষমতা আমরা তখন সরকারে বসতে পারিনি তো এই লাইনটিকে যদি আমি আরেকবার বলি এইটুকু পর্যন্ত যে আমরা এখানে কি অর্থাৎ বলছে যে বাংলার ইতিহাস হচ্ছে এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস অর্থাৎ আমরা উনিশশো বাউন্ন সালে রক্ত দিয়েছি এমনকি যদিও আমরা উনিশশো সালের নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলাম কিন্তু আমরা ক্ষমতায় বসতে পারিনি বা আমরা সরকার গঠন করতে পারিনি আচ্ছা তারপরে আমরা দেখি ইন নাইনটিন আয়ুব খান ডিক্লেয়ার্ড মার্শাল ল হ্যাঁ তো উনিশশো সালে আয়ুব খান আর সামরিক আইন জারি করেন টু অ্যান্সলেপস অ্যান্সলেপস আজ মানে হচ্ছে আমাদেরকে অ্যান্সলেপ মানে হচ্ছে দাস বানিয়ে রাখা তার মানে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল ফর দ্য নেক্সট টেন ইয়ার্স অর্থাৎ দশ বছরের জন্য আমাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল ইন নাইনটিন সিক্সটি সিক্স হোয়েন উই লঞ্চড ইন দ্য সিক্স পয়েন্ট মুভমেন্ট যখন আমরা কি করলাম শুরু করলাম কি শুরু করলাম সিক্স পয়েন্ট মুভমেন্ট ছয় দফা আন্দোলন শুরু করলাম আওয়ার ভয়েস আমার ছেলে আমাদের ছেলেদেরকে ওয়ার শুট ডেট ইন সেভেন জুন সাত জুন আমার ছেলেদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয় তো শিক্ষার্থীরা আমরা তারপরে এখান থেকে দেখি হোয়েন আফটার দ্য মুভমেন্ট অফ নাইনটিন আয়ুব খান ফিল ফ্রম ফাওয়ার অ্যান্ড ইয়া খান অ্যাজিউমড দ্য রেইন অফ দ্য গভর্নমেন্ট দ্য লেটার ডিক্লেয়ার্ড দ্যাট হি উড গিভ আজ এ কনস্টিটিউশন অ্যান্ড রেস্টার ডেমোক্রেসি আমি যদি এইটুকু একটু বলে দিই হোয়েন আফটার দ্য আফটার দ্য আফটার দ্য মুভমেন্ট অফ নাইনটিন সিক্সটি নাইন আইফ ক্যান ফিল ফ্রম দ্য ফাওয়ার 
এটুকু পর্যন্ত বলি যে উনিশশো সালে যে আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনে আইব খানের ক্ষমতা থেকে যখন পতন হয় অ্যান্ড ইয়া খান অ্যাজিউমড অ্যাজিউম মানে হচ্ছে গ্রহণ করা ইয়া খান গ্রহণ করলো দ্য রেইন রেইন মানে হলো পাওয়ার মানে হচ্ছে ক্ষমতা আর কি গ্রহণ করলো অব দ্য গভর্নমেন্ট সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ করলো দ্য লেটার পরে পরে ডিক্লার্ড ঘোষণা করে যে ডিক্লার্ড ড্যাট ঘোষণা করে যে হি উড গিভ আস সে আমাদেরকে দিবে কি দিবে এখানে সিটিয়েশন একটা সংবিধান দিবে দ্য রেস্টার ডেমোক্রেসি এবং গণতন্ত্র অ্যান্ড রেস্টার ডেমোক্রেসি এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে দিবে উই লিসেন টু হিম দেন আমরা তখন তার কথা শুনলাম এ লট হ্যাজ হ্যাফেন্ট সিন্স কত কিছুই ঘটে গেল অনেক ইতিহাস হয়ে গেল অ্যান ইলেকশান হ্যাপ টেকেন প্লেস এবং নির্বাচন হলো তো আমরা এইটুকুকে যদি এখানে বলি যে এখানের মধ্যে তিনি যখন আইফ খান মার্শাল ল জারি করেন এবং আমাদেরকে দাস বানিয়ে রাখলেন দশ বছরের জন্য হ্যাঁ তখন যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা ছয় দফা আন্দোলন শুরু করলো এবং তখনই আমাদের ছেলেদেরকে তারা পাকিস্তানি পাকিস্তানিরা কি করলো হত্যা করলো তার মানে আমি যদি আবার আবার এই এইটুকু পর্যন্ত তোমাদেরকে আবারও আমি যদি বলি যে এখান থেকে যদি আমরা বলি তোমাদেরকে তা আমরা যদি এখান থেকে তোমাদেরকে আবারও একবারও বলি যে উনিশশো সালে আইফ খান সামরিক আইন জারি করেন এবং আমাদেরকে দশ বছরের জন্য গোলাম বানিয়ে রাখে পরবর্তী দশ বছরের জন্য তো যখন আমরা ছয় দফা আন্দোলন শুরু করি তখন আমাদের ছেলেদেরকে কি করে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল হুম সেই তারিখটা হচ্ছে সাতে জুন তারপর উনিশশো সালে যখন আমাদের যে গণ আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনের মুখে আইব খানের ক্ষমতার পতন হয় এবং সেই সময় ক্ষমতা দখল করেন এবং ক্ষমতাতে আসেন ইয়াহিয়া খান হ্যাঁ তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি আমাদেরকে শাসনতন্ত্র দেবেন এবং আমাদেরকে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবেন আমরা তা মেনে নিলাম তারপর অনেক কিছু হয়ে গেল নির্বাচন হলো ঠিক আছে আশা করি তোমরা এইটুকু পর্যন্ত ভালো মতো বুঝছো তো আশা করি তোমরা অনুচ্ছেদটি ভালো মতো বুঝছো তো আমরা নেক্সট অনুচ্ছেদে যাই আই হ্যাভ মেড প্রেসিডেন্ট ইয়া খান আমি প্রেসিডেন্ট ইয়া খানের সাথে দেখা করলাম আই আই মেড এ রিকোয়েস্ট টু হিম নট অনলি অন এ বিহালফ অফ বেঙ্গাল এটার শুধু বাংলার নয় বাট অলসো অ্যাজ এ লিডার অফ দ্য পার্টি হুইস হ্যাজ দ্য মেজরিটি ইন পাকিস্তান পাকিস্তানের একজন মেজরিটি পার্সি পার্টির নেতা হিসাবে আমি তাকে রিকোয়েস্ট করলাম অর্থাৎ এখানে যদি আমি আরেকবার বলি আমি ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করলাম এবং তাকে আমি অনুরোধ করলাম শুধু একজন বাংলার নেতা হিসাবে বাংলার বাংলার পক্ষে নয় অর্থাৎ বাংলার মানুষ হিসেবে নয় একজন পাকিস্তানি মেজরিটি পার্সি পার্টির নেতা হিসাবে আই সেইড টু হিম আমি তাকে বললাম ইউ মাস্ট হোল্ড দ্য সেশন অব দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অন দ্য ফিফটিন জানো হ্যাঁ যার অর্থ হচ্ছে পনেরোই ফেব্রুয়ারি আপনি জাতীয় অধিবেশন দেন বা অধিবেশনের ডাক then but he did not listen to me kintu she amar kotha rakhlo na he listened to mr bhuttu instantly tar mane she amar poriborte mr bhuttu saheb er kotha rakhlo tar mane she amar kotha raklen na she raklen mr bhuttu saheb er kotha at first he said that he meeting would take place in the first week of march to jar ortho che at first he said tini protome bollen the the meeting would take place meeting to hobe in the first first week of march march masher ek tarike meeting ti hobe we said fine amra bollam thik ache we will able to taking our seat in the assembly then ortho ti ortho ki daray we will be taking our seat amra assembly te bolbo অ্যাসেম্বলিতে বসবো আই সেড উই উইল ক্যারি অন আওয়ার ডিসকাশন ইন দ্য অ্যাসেম্বলি আমরা অ্যাসেম্বলিতে আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাব আই ওয়েন্ট সো ফার এস টু সেই দ্যাট আমি এইটুকু পর্যন্ত বললাম ইফ এনি ওয়ান কেম আফ উইথ অ্যান অফার দ্যাট ওয়াজ জাস্ট ইভেন দো উই ওয়ার ইন দ্য মেজরিটি উই উড অ্যাগ্রি টু দ্যাট তার মানে এটার অর্থ হচ্ছে আমি এও বললাম যে যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে সে যদি একজনও হয় আর আমরা যদি সংখ্যা করিষ্ঠ বেশি হই তাই আমরা ওই যদি ন্যায্য কথা বলে তাহলে আমরা ওই একজনের ন্যায্য কথাটি মেনে নিয়ে তার মানে আমি যদি এইটুকু হ্যাঁ এখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত আরেকবার একটু তোমাদেরকে বলি যে এখানে তিনি বলছেন আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সাহেবের সাথে দেখা করলাম আমি তাকে অনুরোধ করলাম শুধু বাংলার নয় পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে আমি তাকে বলেছিলাম যে পনেরোই ফেব্রুয়ারি আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন কিন্তু তিনি আমার কথা রাখলেন না তিনি রাখলেন মিস্টার ভুট্টু সাহেবের কথা তিনি বললেন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন হবে আমরা বললাম ঠিক আছে 
হ্যাঁ আমরা ঠিক আছে বললাম আমরা তাহলে অ্যাসেম্বলিতে বলবো আমি বললাম আমরা অ্যাসেম্বলিতে আলোচনা করব আমি এইটুকুও বললাম যে যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে সে যদি সংখ্যায় একজন হয় তাহলে আমরা কি করব মেনে নেব এবং আমরা তার কথা আমরা যদি সংখ্যায় বেশিও থাকি আমরা তার কথা মেনে নেব আশা করি তোমরা এই এই অনুচ্ছেদটি খুব ভালো মতো বুঝছো তো চলো আমরা নেক্সটে চলে যাই तपर हमें एखान देखब हाँ तो ख्याल करो देखो मिस्टर भुट्टू केम हियर मिस्टर भुट्टू एखे एस हि क्यारिड आउट डिसकाशन उ आलोचना चालिए गल हि हार सेट दैट से बोल द डोर्स अफ नेगोटेशन नेगोटेशन मानी हम आलोचना द डोर्स अर्थ हम दरजा आलोचनार दरजा हैड नट बीन शार्ट हैड नट बीन शार्ट बंद नय एंड एंड दैट देर उड वि फार्दार नेगोटेशन आलोचना और चलो आई दैन हैड टक उथथ आदार्स लीडार्स हमें तक अन्न्य नेताबिंदुर कथा बोल आई सेट टू दैम तक कम आसन एंड सीट डाउन उर्स बसन लेट्स क्रिएट ए कन्स्टिट्यूशन एक संविधान तैरी करी फर आवार सेफ थ्रो डिसकाशन आलोचनार मध्य दिए एक संविधान तैरी करी बाट मिस्टर बुटू डिक्लार्ड मिस्टर बुट्टू घोषणा कर लें दैट जे इफ वेस्ट बेंग वेस्ट पाकिस्तानी मेम्बार्स खेम हेयर दैसेमलि उड इंड अफ ए स्लाटर हाउस स्लाटर हाउस मानी हम कसाखाना जदि पश्चिम पाकिस्तान को मेम्बारा एखे आसे वेशन आसे कि असेंम्बलि कसाईखाना है हि क्लेम दैट से एट बोलें हू हिवर क्लेम हेयर उड वि स्लाटर स्लाटर अर्थात जदि क्यों एखे आसे ताके मेरे फेले देा हि सेट दैट इफ एनी वन शोड अफ हेयर अल शो फ्रम फेसर टू खरासि उड वि शाट डाउन तर मानी से ये बोलें जो हि सेट दैट से बल इफ एनी वन जदि क्यों शोड आप मैं इन्हें शोड आप कर आसे हाँ अल शो प्रत्येक दोकान फ्रम फैशर थे करासी पर्त प्रत्येक दोकान पाठ बंद कर दे मानी एखे जो विषय बुझे दीस तुम्हारा बुझो जो बार एखे बीजे मिस्टर बुट तो ये और आलोचना कर आलोचनार पथ एवं जो आलोचनार पथ बंद नयी बलें आलोचना चलो आलोचनार दरजा खोला आसे हमें तक अन्य नेतृंदर कथा बल तक अपनारा आसन साथ कथा बोल आलोचना कर एक शासनतंत्र एक संविधान तैरी करब आलोचनार मजान मध्य दिए शासनतंत्र तैरी करब कितु भुट्टू सहेब बोलें जो जो पाकिस्तानी मेम्बारा एखे आसे मानी ये अधिवेशन ये कसाईखाना है তাহলে এই অ্যাসেম্বলিটি হবে কষাইখানায় পরিণত হবে তিনি এটাও বললেন যে যদি কেউ এখানে আসে তাহলে তাকে মেরে ফেলা দেওয়া হবে তিনি আরও বলেন যে যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে সব দোকানপাট পেশোয়ার থেকে করাশি পর্যন্ত সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হবে তো আশা করি তোমরা এটা ভালো মতো বুঝছো তারপরে আমরা একটু দেখি আই ডিক্লেয়ার দ্যাট দ্য অ্যাসেম্বলি উড কন্টিনিউ টু মিট যার অর্থ হচ্ছে আমি বললাম যে অ্যাসেম্বলি চলবে হ্যাঁ আই ডিক্লেয়ার দ্যাট আমি বললাম যে দ্য অ্যাসেম্বলি উড বি উড কন্টিনিউ টু মিট অ্যাসেম্বলি চলবে বাট সাডেনলি কিন্তু হঠাৎ করে অন দ্য ফার্স্ট অফ মার্চ দ্য অ্যাসেম্বলি ওয়াজ শাট ডাউন কিন্তু হঠাৎ করে মার্চ মাসের এক তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো মিস্টার ইয়া খান কল দ্য সেশন অফ দ্য অফ দ্য অ্যাসেম্বলি ইন হিজ ক্যাপাসিটি অ্যাজ দ্য ফেসিডেট অ্যান্ড एट दिडेंट हमें येटुकु पर्त जो आर एक बोली मिस्टर इया खान कल द सेशन मिस्टर इया खान सेशन डेके सेशन डेके एक प्रेसिडेंट हिसेबे एवं तरह क्षमता बोले तरफ देखो एंड आई डिक्लेयार्ड आई उड वि एटेंडिंग जब मिस्टर भुट्टू सेट दैट हि उडोट वि फार्ट अफ इट मिस्टर भुट्टू सहेब बोलें तीन जाबें ना थार्टी फाइव मेम्बार्स पैंत जन सदस्य अब द असेंम्बलि असेंम्बल पैंत जन सदस्य केम प्रम एस वेस्ट पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान एस टू फाट अंश नीते इन इट्स प्रसिडिंग कार्यक्रम अंश नीते बाट इट वज डिजल्व अल अफ साडन क्यों हटात कर बंद कर देा हलो द ब्लेम ब्लेम मानी दोष देवा द ब्लेम वज फुट अन द फिफल अफ बेंगाल यार दोष देवा बांगलार मानुष के द फिंगार वज पॉन्टेड এবং এখানে পয়েন্ট মানে হচ্ছে তাক করা হ্যাঁ দ্য ফিঙ্গার ফিঙ্গার অর্থাৎ আঙ্গুল তার মানে আঙ্গুল তাক করা হয়েছিল অ্যাটমি আমার দিক তো আমি এইটুকু পর্যন্ত যদি তোমাদের জন্য আবারও বাংলা বলি তো তোমরা একটু দেখো যে আমি বললাম যে অ্যাসেম্বলি চলবে কিন্তু হঠাৎ করে মার্চ মাসের এক তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো 
ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে এই অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন আমি বললাম যে আমি যাব ভুট্টো সাহেব বললেন না তিনি যাবেন না পরিষদের ৩৫ জন সদস্য নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসেছিল এই এই অধিবেশনে এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য কিন্তু হঠাৎ করে তা বন্ধ করে দেওয়া হলো আর এটার জন্য দৌড় দেওয়া হলো আমাকে এবং দৌড় দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে হ্যাঁ এবং আঙ্গুল তাক করা হলো আমার দিকে তা আশা করি তোমরা এই এই পয়েন্টটা অর্থাৎ এই অনুচ্ছেদটি খুব ভালো মতো বুঝেছ চলো আমরা নেক্সট চলো এখন আমরা এখান থেকে দেখি হ্যাঁ এখান থেকে দেখি আফটার দ্য অ্যাসেম্বলি সেশন ওয়াজ ফোর ফোর্ক মানে হচ্ছে মানে কোনো অধিবেশন মুলতবি করা আর কি তার মানে হচ্ছে আফটার অর্থ পরে দ্য অ্যাসেম্বলি অফ দ্য অ্যাসেম্বলি সেশন ওয়াজ ফোর্ক মানে জাতীয় সংসদের অধিবেশন মুলতবি করার পরে দ্য পিপল অফ দিস কান্ট্রি প্রোটেস্টেড এই দেশের মানুষগুলো অর্থাৎ এই কান্ট্রির লোকগুলো এই দেশের মানুষগুলো কি হয়ে গেল প্রতিবার মুখর হয়ে গেল বা প্রতি প্রতিবাদ মুখর হলো আই টোল দ্যাম আমি তাদেরকে বলেছিলাম অবজার্ভ অবজার্ভ দ্য জেনারেল স্ট্রাইক উই হ্যাভ খাল পিসফুল তার মানে এটার অর্থ হচ্ছে যে আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে পিসফুলি শান্তিপূর্ণভাবে স্ট্রাইক করেন হরতাল পালন করুন আই টোল দ্যাম আমি তাদেরকে বলেছিলাম শেট ডাউন বন্ধ করে দেন অল মিলস প্রত্যেকটা মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিস এবং কারখানা আওয়ার ফিফল রেসপন্ডেড টু মাই কল আমার লোকরা আমার ডাকে কি করলো সাড়া দিল দে খেম টু দ্য স্ট্রেস স্পন্টনিয়াসলি তারা রাস্তায় নেমে গেল স্বতঃস্ফূর্তভাবে দ্য এক্সপ্রেস দে আর ফ্রাম ডিটারমিনার ডিটারমিনে ডিটারমিনেশান তারা প্রকাশ করলো তাদের ধীর যে প্রতিজ্ঞাগুলো বা ধীর যে সংকল্পগুলো ডিটারমিনেশান যে সংকল্প সংকল্পগুলো টু ক্যারি আউট দ্য স্ট্রাগল ফিসফুলি অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ এই যে স্ট্রাগল সংগ্রাম চালিয়ে যেতে তারা কি হয়ে গেল তারা ধীর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো তার মানে আমি যদি এইটুকু পর্যন্ত আরেকবার তোমাদের জন্য বলি যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে এবং আমি তাদেরকে বললাম যে আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন আমি বললাম আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন হ্যাঁ হ্যাঁ তারা আমার জনগণ আমার ডাকে সারা দিল এবং তারা স্বতঃস্পষ্টভাবে রাস্তায় নেমে আসলো এবং তাদের ধীর যে সংকল্প সেই সংকল্পের মাধ্যমে তারা কি করলো সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলো আশা করি তোমরা এই এই স্ট্যান্ডার্ডটা খুব ভালো মতো বুঝতে পেরে তো আমরা তারপরে এখান থেকে শুরু করি এই স্ট্যান্ডার্ডটা একটু তোমাদেরকে দেখাই যে হোয়াট হ্যাভ উই গট ইন রিটার্ন কি ফেলাম আমরা হ্যাঁ হোয়াট হ্যাভ এখানে স্পষ্ট করা হচ্ছে হোয়াট হ্যাভ উই গট ইন রিটার্ন কি পেলাম আমরা দোজ হু ব্রট আর্মস দোজ হু ব্রট আর্মস যার অর্থ হচ্ছে তারা দোজ হু তারা যারা আর্মস করেছিল মানে অস্ত্র কিনেছিল হ্যাঁ অস্ত্র এনেছিল উইথ আওয়ার মানি আমাদের টাকা দিয়ে টু ডিপেন্ড টু ডিপেন্ড আজ আমাদেরকে রক্ষা করতে ফ্রম এক্সটার্নাল এনিমেন্স এক্সটার্নাল এনিমিজ অর্থ হচ্ছে বহিঃশত্রু আর নাও ইউজিং এখন সেগুলো ইউজ হচ্ছে দোজ আর্মস সেই অস্ত্রগুলো ইউজ করা হচ্ছে ব্যবহার করা হচ্ছে অন দ্য ফুয়ার আমাদের গরিবদের উপরে দ্য রেসেস এবং নিপীড়িত মানুষদের উপরে দ্য ডাউন ডাউন ট্রড অ্যান্ড ফিফল অফ দ্য ল্যান্ড এবং এই দেশের যত নিপীড়িত মানুষ আছে এই ডাউন 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 রোটেন মানে তাদের উপরে এই অস্ত্রগুলো কি করা হচ্ছে ব্যবহার করা হচ্ছে বুলেট আর উইং এইমড অ্যাট দেয়ার হার্ট এবং বুলেটকে কি করা হচ্ছে বুলেটকে মানে গুলি করা হচ্ছে তাদের বুকের উপরে হ্যাঁ বুলেট আর উইং এইমড লক্ষ্য করা হচ্ছে কি দেয়ার হার্ট তাদের বুকের উপরে উই উই কনস্টিটিউট দ্য মেজরিটি ইন পাকিস্তান আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বার্ট যখন বার্ট কিন্তু হই নিবার উই বাঙ্গালিজ হ্যাভ ট্রাইড যখন আমরা বাঙালিরা চেষ্টা করেছি টু অ্যাজিউমড ফাওয়ার ক্ষমতায় যেতে দে হ্যাভ ইউজড ফোর্স অন আর্স দে হ্যাভ ইউজ ফোর্স অন হার্স তখনই তারা আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা আমাদের উপরে যে ফোর্স করে বল প্রয়োগ করে হ্যাঁ আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তো আমি যদি এই এই স্ট্যান্ডার্ডটা তোমাদেরকে আবার একটু বলি যে হোয়াট হ্যাভ উই গট ইন রিটার্ন কি ফেলাম আমরা তারা যারা এনেছিল রক্ত অস্ত্র আমাদের টাকা দিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য বৈশ্বতুর হাত থেকে কিন্তু সেই অস্ত্রগুলো এখন আমাদের উপরে ব্যবহার করা হচ্ছে আমার গরিবদের উপরে ব্যবহার করা হচ্ছে আমার দুর্দশাগ্রস্ত নিপীড়িত মানুষদের উপরে সেই অস্ত্রগুলো এখন ব্যবহার করা হচ্ছে এবং নির্বিচারে গুলি করতেছে তাদের বুকের উপরে আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠরা আমরা যখনই ক্ষমতা যাওয়ার চেষ্টা করেছি তখনই আমাদের উপরে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে আশা করি তোমরা এই স্ট্যান্ডার্ড এই স্ট্যান্ডার্ড সুন্দরভাবে সুস্থভাবে বুঝছ 
তো বুজার সাথে সাথে আমি আজকে এইটুকু পর্যন্ত রাখি যেহেতু আমাদের ভিডিও ডিউরেশন অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আমি পরের স্টান যারা নিয়ে পরবর্তী লেকচারে আলোচনা করব পরের যে শেষ পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো আজকে আমার এই ক্লাসটি তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই তুমি তোমরা জানাবে তো আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণটি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছি তো অবশ্যই আমার যে ইউটিউব চ্যানেলটি রয়েছে তোমাদের উপরে ভিডিওর উপরে দেখো লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে তোমরা এই লিঙ্কে ক্লিক করে তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেলের সাথে সংযোগ থাকতে পারো তারপর থেকে আমি ইউটিউব চ্যানেলগুলো नियमित भिडियो दीते थको फेसबुके जो ना दे तुम्हारा ओखान भिडियोगो क्लसगुलो पा इनशाला तो आशा करी सबा भलो थक सुस्था जो दुआ कर भी क्लसट कम लगे से अवश्य कमेंट बक्स तुम्हारा कमेंट करवा शेयर करो भिडियो तो सबा भलो थकबा टेल दें आल्ला हाफिज